देखिएगा गुड मॉर्निंग आप सभी को और मैं वेद सोनी डायरेक्टर ऑफ सी ए सोल्यूशन हम इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन के दूसरे लेक्चर के अंदर हैं पहले पार्ट के अंदर हमने बेटा ब्रीफ हिस्ट्री जानी थी इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है कब से स्टार्ट हुआ था एट्सेट्रा एट्सेट्रा अब इनकम टैक्स एक्ट का स्कॉप के बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर बेटा टोटल टू सेक्शन है देखिए बेटा आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है थर्टी मार्क्स का सी इंटर के लिए और थर्टी मार्क्स का होता है सी फाइनल के लिए तो उसमें इस टाइप के छुटपुट पॉइंट आ जाते हैं कि टोटल हमारे इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है टू सेक्शन हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं ट्वेंटी थ्री चैप्टर हैं और कितने स्केड्यूल में बटा हुआ है बेटा ये चौदह स्केड्यूल में बटा हुआ है मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे फिगर्स प्लीज 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 याद कर लेना सर टैक्स क्या है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें चिंता मत करो टैक्स के मास्टर बन जाएंगे मेरी वीडियोज लगातार साथ के साथ देखते रहना टैक्स एक कंपलसरी लेना ही लेना है एक्सटोर्शन ले लेगी ऑफ मनी की फॉर्म में दिया जाता है गवर्नमेंट लेती है और लॉ के तहत लेती है मैंने अंडरलाइन कर रखा है बेटा ध्यान से देखो कंपलसरी को फिर मैंने अंडरलाइन कर रखा है मनी को फिर मैंने अंडरलाइन कर रखा है गवर्नमेंट को और फिर मैंने अंडरलाइन कर रखा है लॉ को ये चार की वर्ड हैं ये ऐसा नहीं कि एम मजाक में डेफिनेशन बना रखी कंपलसरी आपको देना ही देना होगा मनी मनी की फॉर्म में ही टैक्स दिया जा सकता है काइंड की फॉर्म में टैक्स नहीं दिया जा सकता पुराने टाइम में अनाज वगैरह देते थे लेकिन आज के टाइम पे अगर आप टैक्स की बजाय अनाज गेहूं चाल दाल भैंस छोटे वट आप अगर देना चाहते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि टैक्स आज के टाइम पर मनी की फॉर्म में दिया जाता है लेने वाली सिर्फ और सिर्फ और गवर्नमेंट हो सकती है और गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स तभी कलेक्ट कर सकती है बच्चे जब लॉ ने उसको अलाउड कर रखा हो लॉ ने इसको अथॉरिटी दे रखी इट मीन्स बिना लॉ के कहे बिना लॉ की परमिशन लिए बिना लॉ बनाए गवर्नमेंट हमसे एक इतू रुपया एक छोटा सा रुपया भी हमसे कलेक्ट नहीं कर सकती तो टैक्स की डेफिनेशन फटाफट बेटा मेरे साथ रिवाइज करिए एक कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी कंपल्सरी लेना पड़ेगा एक्सटॉर्शन होता है एक्विजिशन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ ये होगी बेटा टैक्स की डेफिनेशन चलिएगा सर इसको सिंपल वर्ड्स में बताना कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी अगर किसी सोसाइटी में समाज में आप रहना चाहते हैं तो वहाँ आपको कुछ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट में ये बेटा समाज में रहने की कॉस्ट है जो हर बंदा पे करता है हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं जितनी भी सर्विसेज लेते हैं जो भी हम कमाते हैं गाड़ी लेते हैं घोड़ा लेते हैं सड़क पर चलते हैं हर चीज़ के ऊपर क्या है टैक्स वो हमें अपनी जेब से बियर करना पड़ता है क्यों क्योंकि इस समाज के अंदर हम रहना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी इज नॉन एज टैक्स ये अपना सिंपल भाषा में मैंने आपको टैक्स की डेफिनेशन बताई टैक्सेज आर लेवड बाई डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लगाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के बिहार पे लगाता है लेकिन सर ये क्यों लेते हैं हमसे टैक्स तो बेटा आपका एक रटा रटा आंसर होना चाहिए कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंसिस होते हैं जो सोसाइटी के लिए हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हो सकते हैं उन एक्सपेंसिस को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं टैक्स आपका दो टाइप का होता है बेटा बड़े बड़े सिस्टमेटिकली मैंने चीज़ें इंक्लूड करी हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम उठाएँ और धीरे 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 हम सारी चीज़ों की नॉलेज ले लें अब टैक्स क्या है वो समझ में आ चुका टैक्स की हिस्ट्री समझ में आ चुकी अब टैक्स कितने टाइप का होता है जरा ये देखते हैं ब्रॉडली इन टैक्स दो टाइप का होता है एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का मतलब बेटा जो कमाएगा वही टैक्स देगा डायरेक्ट टैक्स मैंने कमाया मैं टैक्स दूंगा मेरा डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है गवर्नमेंट के साथ मैंने कमाया मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देखे आऊँगा इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट क्यों बोला गया इसमें जो सेल करता जैसे दुकानदार से हमने चीज़ खरीदी टैक्स भरेंगे हम कमाएगा दुकानदार दुकानदार हमसे टैक्स लेके फिर गवर्नमेंट को पकड़ाता है तो बेटा ये तीन गुना चक्कर जो कटता है ना जो तिकड़ हमें इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स सिर्फ दो चीज़ों पे लगता है इनकम पे लगता था इनकम पे लगता है और वेल्थ पे लगता है ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स भी बेटा आपके स्क्रीन पर देख रहा आपको सिर्फ दो चीज़ों पे लगता है गुड्स पे और सर्विसेज पे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको जी बोलते हैं आजकल इसका नाम बड़ा फेमस है बेटा जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी सिर्फ दो तो चीज़ों पे लगता है इनकम एंड वेल्थ वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है 2004 में अबोलिश हो चुका सर अब क्या है अब वो डायरेक्ट टैक्स को चाहे इनकम टैक्स को और चाहे इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स को बेटा वो एक ही बात है समझ गए मेरे बच्चे जी सर टैक्स के ब्रॉडली कितने टाइप आपको समझ में आ चुका है हाँ इनकम टैक्स को डील करता है डायरेक्ट टैक्स को डील करता है बोर्ड उसका नाम है बेटा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स को जो डील करता है उस बोर्ड का नाम है सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हर बात आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़ 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 इन चीज़ों को याद करते रहिएगा चलिएगा अब मैं वो चीज़ करवा रहा हूँ जो आपके स्टडी मेट के अंदर या बुक के अंदर नहीं दे रखी है लेकिन स्टिल आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है इसलिए मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए प्लीज़ इसको याद कर लें रैंक इन इनकम टैक्स
ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर के बाद एडिशनल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के बाद कमिश्नर कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर चीफ के बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जिसको शॉर्ट में पीसीआईटी भी बोलते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पीसीआईटी चीफ कमिश्नर सीआईटी समझ गए ना ठीक है जी और उससे ऊपर सीबीडीटी का चेयरमैन या मेंबर ऑफ द बोर्ड ये है बेटा हर की किसकी रैंक्स हैं किसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक बार मेरे बच्चे मैं इसको नीचे कर देता हूँ फटाफट मेरे साथ रिवाइज करना सबसे नीचे क्या था जो बंदा टैक्स असिस्टेंट टैक्स कलेक्ट करने सॉरी टैक्स की काउंटिंग करने में हमें हेल्प करता है एक, एक टाइप का स्टेनोग्राफर होता है जो कंप्यूटर पर बैठा बैठा टाइप करता रहता है तो टैक्स असिस्टेंट उससे प्रमोट होगी क्या बना बच्चे एस टी एस सीनियर टैक्स असिस्टेंट उसके बाद इंस्पेक्टर उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर फिर उसके बाद ऑफिसर के बाद बंदा सीधा बना था क्या असिस्टेंट कमिश्नर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर उसके बाद एडिशनल कमिश्नर उसके बाद कमिश्नर कमिश्नर के बाद चीफ कमिश्नर फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और उसके बाद सी का चेयरमैन या मेंबर ऑफ द बोर्ड ये थी रैंक इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स जी सर रैंक करने के बाद बेटा हम यहाँ लेकर का वाई टैक्सेज आर लेविड कोई आपसे इंटरव्यू पूछते हैं टैक्सेज क्यों लगाए जाते हैं तो हम एक लाइन में बोलेंगे टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कहाँ करती है बेटा सबसे मोटा एक्सपेंसेस होता है उसका डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है सुरक्षा के अंदर डिफेंस में लगता है एजुकेशन पर पैसा लगता है हेल्थ सेक्टर पर पैसा लगता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगता है मैंने चार ऐसी ब्रॉड चीज़ बता दी गवर्नमेंट के पास अगर सौ रुपये जाता तो चार तो ये लगा लो अस्सी परसेंट रुपया तो ये इन चार सेक्टर के ऊपर खर्च हो जाता है तो इन तमाम सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा तभी तो खर्च करेगी ना जब आप लोगों से लेगी तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए क्या करती है हमसे टैक्सेस कलेक्ट करती है सर क्या हम टैक्स को डोनेशन कह सकते हैं बिल्कुल बेटा ये डोनेशन है क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया टैक्स सभी लोगों की भलाई के लिए यूज होता है तो इट इज अ काइंड ऑफ डोनेशन पावर टू लेवी टैक्सेस इसके लिए आप कहें तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं नेक्स्ट वीडियो छोटी छोटी वीडियो पार्ट करके कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर बेटा हम करेंगे पावर टू लेवी टैक्सेस